ወረዳዎች የበለ በዚህ ሳምንት የኢትዮ ኤርትራ አዲስ ግንኙነት ተስፋና ተግዳሮት ላይ ውይይታ ከሄዷል የቅም ሻጥን እቀራለን አብራቹን በመቆየት ሁሉንም ለመከታተል በሬዲዮ በ17880 ኪሎሄርዝ 16 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ፈልጉን በሳተላይትም በበድር አራት ባረብሳት በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይል ሳት 201 በ11976 ሜጋሄርዝ DWA2 7 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ ታገኙናላችሁ በተጨማሪም ስርጭታችንን በቀጥታ ከደረገጻችን ወይም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም መከታተል ይቻላል በፌስቡክም ዲደብሊው አማሪክ ብላችሁ በትፈልጉን የቀጥታ ስርጭታችንን ማድመጥ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችንም ማግኘት ይችላልላችሁ በቴሌግራምም ዲደብሊው አማሪክ ብላችሁ ተከታተሉን አሁን ከሁሉም ቀዳሚ ወደ ሆኖ መሰናዶ ላሻግራችሁ ያለም ዜና ሂሮት አሰማናለች በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሶቹ የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ ለተፈቱ የፖለቲካ አስረኞች ምህረት የሚያደርቀዋጅ አጸደቀ ምክር ቤቱ ዛሬ ያጸደቀው የመረታዋጅ ከግንቦት 30 2010 ዓመተ ምህረት በፊት የተዘረዘሩ የወንጀል ድርጊቶችን ፈጽመዋል በሚል ተጠርጥረው በሕግ የሚፈለጉም ሆነ ጉዳያቸው በመርመራ ሂደት ላይ ያለና የወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው ወይም የጥፋተኝነት ፍርድ ለተላለፈባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ምህረት ያደርጋል ተብሏል። ግብጽና ሱዳን ግንኙነታቸው ለማደስ ተስማሙ ለሁለት ቀናት ሱዳንን የጎበኙት የግብጾ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲና የሱዳኗቻቸው ፕሬዝዳንት ኦመር አልበሽር ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው ግንኙነታቸው ለማጠናከር ቃል መግባታቸው ተዘግቧል። የሶማሊያን መንግስት የሚወጋው አሸባብ አፍኡሩም የተባለችውን የፑንትላንድ ከተማ ማያዙ ተሰማ ቡድኑ ስልታዊ የተባለችውን ይህን ከተማ ያዘው ትናንት ምሽት ነው ዜናው በዝርዝር ኢትዮጵያ በቅርቡ ለተፈቱ የፖለቲካ አስረኞች ምህረት የሚያደርግ አዋጅ ዛሬ አጸደቀች የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የምረት አዋጁን ያጸደቀው በሙሉ ድምጽ ነው አዋጁ ከግንቦት 30 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በፊት የተዘረዘሩ የወንጀል ድርጊቶችን ፈጽመዋል በሚል ተጠርጥረው በሕግ የሚፈለጉም ሆነ ጉዳያቸው በመርመራ ሂደት ያለና የወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው ወይንም የጥፋተኝነት ፍርድ የተላለፈባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ምህረት ይሰጣል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሕግና ፍት ጉዳዮች ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጴጥሮስ ወልደሰንበት ዛሬ ለምክር ቤቱ እንደነገሩ ታዋጁ በተዘረዘሩ የወንጀል ድርጊቶች ተሳ ፈዋል በሚል የተጠረጠሩ ለድርጊታቸው የተሰጠውን ተጠያቂነት በመሰረዝ ከህብረት ሰው ጋር በመቀላቀል ለሀገሪቱ ልማት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እድል ይሰጣል ብለዋል በዚህ ረቂቃ ወዲስ በተዘረዘሩ የወንጀል አይነቶች ውስጥ የተሳተፉ ወይም የተጠረጠሩ ባገሩ ውስጥም ሆነ በተለያዩ ያለም ሀገራት የሚገኙ ሰዎች ወይም ቡድኖች በፖለቲካ አመለካከት ምንነት ሆነ በተለያየ ምክንያት በዜጎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው የርስ በርስ ጥላቻና ዓለም አስተማማኝ ተወቅዶ ይቅር በመባል መንፈስ ወደ ወጥተቡ ተመልሰው ሰላማዊ ኖሮ ለመቀጠልና ለሀገራቸው ግንባታ የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ እድል የሚፈጣቸው በመሆኑ ቋሚ ኮሚቴው ረቂቃ ወዲም ከነማሻሻ አቶ ጴጥሮስን ጠቅሰው የሀገሩስ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡ ታዋጁ ከግንቦት 30 2010 ዓመተ ምህረት በኋላ ምህረት አያሰጥም በጸደቀዋጅ ላይ በኩብለላ ወንጀል ምክንያት የተከሰሱ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩ ስላሉ የኩብለላ ወንጀል ምህረት ከሚሰጥባቸው የወንጀል አይነቶች መካከል አንዱ እንዲሆን መካተቱም ተገልጿል በአዋጁ መሰረት ምረት ያገኙ ሰዎች የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አዋጁን ካጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 6 ወራት ጊዜ ውስጥ ሪፖርት ማድረግ ይኖርባቸዋል በ6 ወራት ጊዜ ውስጥ ሪፖርት ያላደረገ ግለሰብ ወይንም ማካል መንግስት በልዩ ሁኔታ ካል ወሰነ በስተቀረ ይመረቱ ተጠቃሚ እንደማይሆንም ተገልጿል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አምባሳደር ግርማ ብሩን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ ያድርገው ሾሙ ያገሩስ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት አምባሳደር ግርማ ከተናንት ጀምሮ የቀድሞውን የባንኩን የቦርድ ሰብሳቢ 
አቶ መኮንን ማን ያዘዋል ተከታዋል አምባሳደር ግርማ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአሜሪካን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ነበሩ ከዚያ ቀደም ሲልም የንግድና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ነበሩ ግብጽና ሱዳን ግንኙነታቸውን ለማደስ ተስማሙ የሁለቱ አገራት መሪዎች ኢትዮጵያ በመትገነባው የአባይ ግንብ ግድብና ለብዙ ጊዜያት በቆየው የድንበር ውዝግብ ሰበብ በተደጋጋሚ አንድ ወላይ መድረስ ባለመቻላቸው ሻክሮ የነበረውን ግንኙነታቸውን ለማሻሻል መስማማታቸውን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ በሱዳን ባደረጉት የሁለት ቀናት ጉብኝት ከሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦመር አልበሽርና ከሌሎች የሱዳን መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል በውይይቱም ሁለቱ መሪዎች ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በመተው ግንኙነታቸው ለማጠናከር ቃል መግባታቸው ተዘግቧል ይህ ደውጨ በለ ነው የሶማሊያን መንግስት የሚወጋው አሻባብ በከፊል ራስ ገዟ ፖንትላንድ የምትገኝ ስልታዊ የተባለችውን ከተማ አፍ ኡሩርን ትናንት ምሽት መቆጣጠሩ ተሰማ የከተማዋን ዋሪዎች ለሮይተርስ በስልክ እንደተናገሩት ዛሬ ጠዋት ከንቅልፋቸው ሲነቁ ከተማዋ በበርካታ የአሸባብ ተዋጊዎች ቁጥጥር ስር ውላለች አፍኡሩር ከሶማሊያዋ ከተማ ቦሳሶ በስተደቡብ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምትገኘው የከተማዋን መያዝ ከነዋሪዎቿ በተጨማሪ የፖንትላንድ ወታደራዊ ባለስልጣናትና አሸባብ ማረጋግጠዋል አፍኡሩር የምትገኝበት አካባቢ ስልታዊ ቀሚታ ከፍተኛ ነው ተብሏል ከተማይቱ ጋሮዌ ቦሳሶንና ሞቃድሾን የሚያገናኘው ዋና መንገድ አቅራቢያ ነው የምትገኘው ባለፉት አመታት የፖንትላንድ ኃይሎችና ሸባብ በዚች ከተማ በተለያዩ ጊዜያት ውጊያ አካሄደዋል የፖንትላንድ ወታደራዊ መኮንን መሐመድ አብዲ ከተማዋን መልሰን በጃችን እናስገባታለን ብለዋል የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮ አንድ ተባቂያቸውን ከስራ አባረሩ ከኤሊዜ ቤተ መንግስት የወጣው መግለጫ ባለፈው ግንቦት ፓሪስ ውስጥ በተካሄደ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ አንድ ወጣት ሲደብደቡ በሚያሳየው ቪዲዮ ምክንያት የማክሮን ተባቂ አሌክሳንድር ቤናላ ከስራቸው እንደሚባረሩ አስታውቋል ቤናላ ስማቸው እንዳይጠፋ ሰው ሲደብደቡ የሚያሳየውን ይህንኑ ቪዲዮ ህገወጥ በተባለ መንገድ በጃቸው በማስገባትም ተጠርጥረዋል ጉዳዩን ሲያጣራ ለነበረው አካል ቅርበት ያለው ምንጭ እንዳለው ሁለት ከፍተኛ ሐላፊዎችን ጨምሮ ሶስት የፖሊስ መኮንኖች ቪዲዮን ለቦኔላ በመስጠት ተጠርጥረው ከስራ ታግደዋል ውዝግቡ የተከሰቀሰው ለሞንድ የተባለው የፈረንሳይ ጋዜጣ ቤናላ የፖሊስ ጥሩር ራሳቸው ላይ አድርገው በሜዲ በተካሄደ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ አንድ ሰልፈኛ ሲደብደቡ የሚያሳይ ቪዲዮ በዚህ ሳምንት በድረገጹ ካወጣ በኋላ ነበረ ለሞንድ ባወጣው ሌላ ሁለተኛ ቪዲዮ በፖሊስነት ሰርተው የማያውቁት ቤናላ መሬት ላይ ከወደቀች አንዲት ወጣት ሴት ጋር በኃይል ሲታገሉ የሚያሳይ ቪዲዮም አቅርቦ አለ ሉቤክ በተባለቹ በሰሜን ጀርመንዋ ከተማ ውስጥ ዛሬ አንድ ማንነቱ ያልተገለጸ ሰው በስለት በፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 14 ሰዎች ቆሰሉ ከመካከላቸው ሁለቱ በጽኑ ቆስለዋል ተብሏል ፖሊስ እንዳለው በጥቃቱ የሞተ ሰው ግን የለም ግለሰቡ ጥቃቱን ያደረሰው በመንገደኞች በተሞላ አውቶብስ ውስጥ መሆኑን ሉቤክ ናሪሽተን የተባለው ያከባቢው ጋዜጣ ዘግቧል አውቶብሱ ሉቤክ ከተማ አጠገብ ወደሚገኘው ትራቨሙንት ወደ ተባለው ታዋቂ የባህር ዳርቻ በማምራት ላይ ነበረ በሰላሳዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ እንደሚገኝ የተገለጸው ተጠርጣሪው መታሰሩም ተነግሯል ግለሰቡ ጥቃት ካደረሰባቸው መካከል ለአንዲት ታዛውንት የተቀመጠበትን ቦታ ሲለቅ በስለት የተወጋ ሰው ይገኝበታል ባሁን ጊዜ በከተማይቱ በርካታ ፖሊስ መሰማራቱንና ምርመራም እየተካሄደ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል ይህ ዶቸ በለ ነው ከዶቸ በለ ዜናውን ለማብቃት ነው ዋናውና አርሶቹም በድጋሚ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ ለተፈቱ የፖለቲካ ስረኞች ምህረት የሚያደርግ አዋጅ አጸደቀ ግብጽና ሱዳን ግንኙነታቸውን ለማደስ ተስማሙ የሶማሊያን መንግስት የሚወጋው አሸባብ አፍኡሩም የተባለችውን የፑንትላንድ ከተማ መያዙ ተሰማ ዜናው በዚህ አበቃ
አድማጮች ያለም ዜናውን ከይሩት መለሰ ተከታተልን ስርጭታችን ይቀጥላል የዜና መጽሔት ዛሬ ባስጨኳ የተካሄደው የምክር ቤት ስብሰባ የሰማይ ፓርቲ መግለጫ የኢትዮጵያ ለውጥ በጀርመን መንግስት ይታ እንዲሁም ሜዲያ ስፖራ ትራስት ፈንድን የሚያስቀኙ ዘገባዎች አሉን ከምክር ቤቱን እንጀምር የቶካዮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት አስጨኳይ ስብሰባ ካካሄደ በስብሰባውም ሲተበቀ የነበረውና በተለያየ የወንጀል ድርጊት ለተሳተፉ ሰዎች ምረት ለመስጠት የቀረበው ረቂቅ የምረት አዋጅ አዋጅ ቁጥር 1996ን አስድቋል አዋጁ በአብላጫ ድጋፍና በአንድ ድምጸት አቅቦ መጽደቁ ነው የተነገረው ከዚህም ሌላ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን እንደገና ለማደራጀት የወጣው ነዋጅም አጽድቋል ለፕሬስ ድርጅቱም ስምንት ሰዎችን በቦርድ አባልነት ቃለ መሐላ ማስፈጸሙን ጌታቸው ተርላ ኃይለ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ የላከለን ዘገባ ያስረዳል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጥራው አስጨኳይ ስብሰባ በሁለት አበይት ጉዳዮች ላይ መርምሮ አዋጅ አስድቋል በቅድሚያ የተመለከተው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን እንደገና ለማደራጀት የወጣው ነዋጅ ማስደቀን ተመልክቷል። ይህንን ንጥብ በመለከት የስምንት ሰዎችን ስም ዘርዝሮ ሙያዊ አስተዋጽኦአቸውንና የቤተሰባቸውን ሁኔታ በሰንጠረዥ አቅርቦ ቃለ መሐላውን አስፈጽሞ አዋጁን አስደቋል። በአንዳንድ ትግል ከህብረተሰቡ ዘንድ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች የፖለቲከኞችን ጨምሮ ምህረት ለመስጠት የቀረበው ረቂቃዎች መርምሮ አዋጁን ማስጠቅን በመለከት ነው በዚህ መሰረት ከመድረክ ጉባኤውን የመሩት በህግ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ እና ፍትህ ቋሚ ኮሚቴ ተሰብሳቢ አቶ ጴጥሮስ ወልደሰን በተናቸው ይሃው በህግ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠበቀበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 6 ወራት ጊዜ ሪፖርት ማድረግ ይኖርበታል በሚል ተሰካክላ መንግስት በልዩ ሁኔታ ካልወሰነ በሰቀር የመህረቱ ተጠቃሚ አይሆን በዚህ ረቂቅ አዋጅ በተዘረዘሩ የወንጀል አይነቶች ውስጥ የተሳተፉ ወይ መተከረከሩ በአገር ውስጥ ሆነ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ሰዎች ወይም ቡድኖች በፖለቲካ አመለካከት ልዩነትም ሆነ በተለያየ ምክንያት በዜጎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው የርስ በርስ ጥላቻና ዓለም አስተማመን ተወግዶ ይቅር በመባዋል መንፈስ ወደ ህብረተሰቡ ተመልሰው ሰላማዊ ኑሮ ለመቀጠልና ለሀገራቸው ግንባታ የበኩላቸው እንዲያበረክቱ እድል የሚፈጣቸው በመሆኑ ቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ አዋጅም ከነማሻሻው ደሙሉ ድምጽ ተቀብሎታል ከጉባኤተኞቹ ፓርላማ አባላት በርካታ ጥያቄዎች ይቀርቡ ሲሆን ከረጅሙ ባጭሩ ፍርድ ቤት የወሰነ ሆኖ ኳሁን በዚህ መረታዋሽ ተነሳ አብሮ ነው ንብረቱን ቢወረድ ተደረገው ከስራ ፍርድ ጋር ማለት ነው ይህ ከሆነ የሰው ሲወጣ እንግዲህ ሰዎች ማንድ ሆኑ ማወቅ አይቻልም አሁን የቤተሰብ የልጆች አባ ይሆናል ቤተሰብ ይኖር ይችላል ይህን ሰዋውት ንብረቱ ወርሶ ባዶ መልቀስ እንዴት ሙሉ ሊያደርገው ይችላል የምረት እንዴት ሙሉ ሊያደርገው ይችላል ከዚህ መንግስት ምንድን ነው የሚጠቀመው ትልቁ ነገር የማረ ይቅርታ ያደረገ ትንሹ ንብረት ወሳለው ማለት ምን ይሃል ፍታዊ ነው በመጨረሻም ከብዙ ጥያቄዎችና ማብራሪያ በኋላ አዋጁ መስደቁን አፈግዋያው ወይዘሮ ሽታይ ምናለ ውሳኔውን ከመጥረክ ገልጸዋል ከነሱ ጥያቄዎች በቂ ምላሽ ስለተሰጠ ረቂ ቃዋጁን ወደ ማጥረቅ ነው ምን ሄደው የምትደግፉ የምትቃወሙ ድምጽ የማሰጡ በተለያየ ወንጀል ድርጊት የተሳተፉ ሰዎች ምረት ለመስጠት የቀረበ ረቂ ቃዋጅ አዋጅ ቁጥር 1996 2010 ሆኖ በአንድ ድምጽ ታቀቦ በአብላጫ ድምጽ ጠድቋል ጌታቸው ተድላይ ልጅርጊስ ለዶክተር ቪል ራዲዮ ከአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ተቋም ከማንኛው የፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዳ እንዲሆን በተቋሙ ሐላፊ የቀረበውን ሐሳብ እንደሚደግፍ ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ አስተዋቀ ፓርቲው ዛሬ በሰጠው መግለጫ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የሚታየው ግጭት እንደሚያሳስበው ማመልከቷል ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር አጭር ዘገባ አልኮልናል የአገር ናይ حزب ሰላምና ደህንነት የማስጠበቁ ጉዳይ ልዩ ትኩረት ሊደረግለት ይገባል ይላል በሰማይ ፓርቲ حزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አበበ አካሉ የተነበበ የጽሑፍ መግለጫ የተወሰነው ክፍል እናስደምጣቸው ላለፉት 27 አመታት የሀገራችን የደነ ተቋም ከተራጀበት ዓላማ አንጻር ሰላማዊ ዜጎችን እየሰለለ እያሰቃየ የገረፈና የገደለ ለገዢው ስርዓት ያለውን ታማኝ አገልግሎት ሲገልጽ ነበር ተቋሙ የዜጎችን በነፃነት የመንቀሳቀስና ገመንግስታዊ መብታቸውን ሲያፍን ይነበረና ሙሉ ለሙሉ ህዋት መራሹን ስርዓት በታማኝነት ለማገልገል የተደራጀ እንጂ ለዜጎች ደህንነት ያልቆም አስፈሪ ተቋም ስለመሆኑ ዓለም እየመሰከረው አቀ ነው ከዚህ የደንነት መዋቅር ማስተካከያ ጋር በተያዘ ሐምሌ 10 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ 
የተቋሙ ሐላፊ ጠንካራ መልክ ተስራልፈዋል በየደረጃው ያለው የደህንነት መስራየቱ ሙያተኞች ከየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ የፓርቲ ፖለቲካ ይጽዱና ህዝብን በታማኝነትና በቅነት የሚያገለግሉ መሆን እንዳለባቸው አጽኖት በመስጠት ያስተላልፉት መልክት ሰማያዊ ፓርቲን በጽኑ የሚደግፈውና ለተገባራይነቱም የድርሻውን እንደሚወጣ ይገልጻል ሌላው ፓርቲያችንን የሚያሳስበ ጉዳይ የራያ ህዝብ ጥያቄ ነው የራያ ህዝብ ገመንግስ ላይ መብቱን ተጠቅሞ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ መስጠት ሲገባ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ይወሰደ ያለው የኃይለ ምርጫ አሁን ካለው የለውጥ ሂደት ጋር የሚጣረስ በመሆኑ የፌደራል መንግስት ሁኔታውን ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተለው ሰማይ ፓርቲ አጽኖ ሰጥቶ ይጠይቃል። እገሌ ወይም እገሊት አምባሳደር ወይም አማካሪ ሆኖ ተሾመ ወይም ተሾመች ሲባል አረጀ ወይም ገለል ሊል ተፈለገ ማለት ነው ይባላል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይህ ስር የሰደደ ችግር መሆኑ ይታወቃል ስለ አምባሳደር ሹመት በመግለጫቸው አሁን ማካተት የፈለጋችሁበት ምን የተለየ ነገር አግኝታችሁ ነው ተብሎ ከዶቸ በለለ ቀረበ ጥያቄ አቶ አበበ አካሉ ሲመልሱ ህዝብ ከስልጣናቸው እንዲነሱ ግፊስ ያደርግ ዶክተር አብይም ጥሪ ባደረጉት መሰረት ካሉበት የፓርቲ አመራር ላይ ስልጣናቸው የለቀቁ ሰዎች አምባሳደሩን ትሹማቸው እዚ ህዝብ የተቀመጡ በቦታ ላይ በብቁ ሐላፊን ተቸውን ካልተወጡ ለምን እንደው ርዛም እናሻቸው ምናልባት ህዝብ ስለሚጠላቸው ከፊት ገለል ለማድረግ ሆነ ይሄ አገሪቱን በውጪ ዲፕሎማሲ ያላትን መሰረት የሚያናጋና ጥሩ ያለውን ነገር የምናይበት ነው እየተመላለሱ አምባሳደር የሚሆኑ ሰዎች አሉ አንድ ሀገር ላይ ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ ካልሰሩ ይመጡና እዚ ትንሽ ከቆዩ በኋላ እንደገና እነሱ አምባሳደር ሆነ ይላሉ እነኚ በትግል ውስጥም የቆዩ ሰዎች አሁን ማረፍ አለባቸው አዲስ ትውልድ አለ ይሄን መሸከም የሚቻይ እሄ ትውልድ ለዛ ቦታ በቁ ነው የሚሆነው ሌላው የተመረዝ ግጭታቸውስ ምን ያክል ታይቷል የፖለቲካ ሳይንስና ለማቀፍ ግንኙነትን አትሊስ ከዛ ጋራ ተመጣጣኝ የሆነ የትምርት ባክግራውንድ ያላቸው ሰዎች ነው እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ የሚገባቸውና ምን ያክል በቁ ናቸው አምባሳደር ለመሆን እያነሳን ብቻ ያንጠለጠል አምባሳደርና እንዲሁም አማካሪ ምናደርጋቸው ነገሮች አማካሪ የሚሆኑ ወገኖችም በጣም ብርቱ እንትን ይፈልጋሉና እያልን ያለ ነውኛ ይሄ ያምባሳደርነት ሹመት በጅምላ አይሆነ ከስልጣን ላይ እንደወርዱ ብቻ አንጠልጥሎ ወጪ መልአክ አይደለም አንድ አንድ አምባሳደሮች እኮ ከተሾሙ በኋላ አንድ አመስ ያገለግሉ ከቦታቸው እንዲነሱ ይደረግና በሌላ ሰው ደሞ ይተካል እንደኛ ደሞ ይመጡና አማካሪ ይሆናሉ ወይ ሚኒስትር ቤት ይሆናሉ ይሄ እዛው መገለባ በጦ ተገቢ ያደረለም ትውልዱን አዲስን ትውልድ ወደፊት ማምጣት ነው የፓርቲው የሥራ ሐላፊዎች በተለያዩ አከባቢያዎች አሉ ያሏቸውን የእርስ በርስ ግጭቶች ሐላፊነት በተሞላበት መልኩ እንዲፈቱም አሳስቧል ለዶቸ ቨለራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ናይ ከአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ አስገራሚና ፈጣን ለውጦችን ኡን አድርገዋል ይህን መነሻ በማድረግ የጀርመን መንግስ ስልታዊ ተቃሚያ ጋር ከሆነቹ ከኢትዮጵያ ጋር በቅርብ ትብብር ለመስራት አቅዷል የዶች በለው ዳንኤል ፔልስ ያዘጋጀውን ዘገባ ህይወት መለሰ አጠናቀዋለች አዜብ ታደሰ እንደሚከተለው ታቀርባለች ለጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ የታየው ለውጥ በጣም ጥሩ ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይኮማስ ባለፈው ግንቦት ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መነጋገር ፈልገው ነበር የጀርመን መንግስት በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ለተወሰደው ለአዲሱ ተስፋ ሰጭር ምጃ በይፋ ድጋፉን ማሳየት ይችል ነበር ሆኖም በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በውጭ ሀገር ጉብኝት ላይ ስለነበሩ ማስከርሳቸው ጋር አልተገናኙ ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ስትሩ ስልጣን ከያዙ ልክ አንዶራቸው ቢሆንም በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጦች ተካይደው ነበር የተናገሯቸውን በፍጥነት ተግባራዊ ያድርገዋል ይህም ሀገሪቱን በቅርብ የሚያውቁትን አስከረመዋል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተነሳ የፖለቲካ አስረኞች ተፈቱ ለአመታት በጠላትነት ትታይ ከነበረችው ከኤርትራ ጋር የሰላም ስምምነት ላይ ደረሱ ጉንተር ኖክ የጀርመን መራይ ተመንግስት የአንጌላ ሜርክል የአፍሪካ ጉዳዮች ሰጥሪ ናቸው ለዶቸ በለ በሰጥ ተቃለ መልልስ ለውጡን አድንቀዋል ገኖይ ፕሪሚየር ሚኒስተር ኢን አዲስ አበባ አዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉን የሚያስገረሙና ይያከታተሉም በጎ እርምጃዎችን የወሰዱ ሰው ናቸው በኔ እምነት የጀርመን የልማት ተራድኦ ሚኒስቴርና የጀርመን መንግስት ሁላችንም በኢትዮጵያ ሁኔታዎች ሁሉ ወደ በጎ እየተቀየሩ መሆናቸው አስደስቶናል 
የጀርመን መንግስት ስለ ኢትዮጵያ አሁንም ይፋ መግለጫ ከመስጠት ይቆጠባል ከጥቂት ቀናት በፊት የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው አጭር መግለጫ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ስምምነት ላይ መድረሷን ተስፋ ሰጪ ብሎታል በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ያጠፋውና በ100 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያሰደደው ግጭት አሁን በዘላቂነት ሊፈታ ይችላል ባይ ነው ዶክተር አበይ በመጀመሪያዎቹ የስልጣን ጊዜያት በመንግስታቸው ውስጥ ጎል ተመጣጣቸው አስቀድሞ ግልጽ አልነበረም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ፓርቲ በኤሃዴግ ውስጥ ሳይቀር ጠንካራ